আসসালামু আলাইকুম পিএসসি এর সিলেবাস অনুযায়ী আজকের আয়োজনে থাকবে তথ্য প্রযুক্তি আলোচনা করব ই কমার্স সেলুলার ডেটা নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তি যেখানে থাকে যে কোনো পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর পিএসসি এর এই সিলেবাস শুধুমাত্র বিসিএস এর জন্য না আসে পিএসসি এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সহ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নে তথ্য প্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য হচ্ছে উন্নত ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন বিষয়টির সাথে কম্পিউটার সম্পৃক্ত কম্পিউটার সম্পৃক্ত এই চারটি অপশনের মধ্যে ইলেকট্রনিক মেল বা ইমেলের সাথে ইমেল অর্থ ইলেকট্রনিক মেল ইমেলের ই বলতে বোঝায় ইলেকট্রনিক এই ইমেল অ্যাড্রেসটির দিকে খেয়াল করুন এ এ এট দ্য রেট বিবিবি ডট সিসিসি এই যে বিবিবি ইন্ডিকেট অর্থাৎ অ্যাট দ্য রেটের পরে যে বিবিবি এটি মূলত কি ইন্ডিকেট করে এটি হচ্ছে ডোমেন নেম যেমন এখানে থাকে অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম তাহলে জিমেল অথবা ইয়াহু এগুলো হচ্ছে ডোমেন ইমেলের ঠিকানায় অ্যাট দ্য রেটের পরের অংশটি অর্থাৎ এখানে বিবিবি এটি হচ্ছে ডোমেন নেম বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইমেল সার্ভিস হচ্ছে জিমেল হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ জিমেল জিমেলের ফাউন্ডার হচ্ছেন পল বাচেট হো কো ফাউন্ডেড হট মেল ইন নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন অ্যান্ড দেন সোল দ্য কোম্পানি টু মাইক্রোসফট উনিশশো সালে কো ফাউন্ডার হিসেবে হট মেল তৈরি করেছিলেন এবং সেটি পরবর্তীতে মাইক্রোসফটের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে সাবির ভাটিয়া মাইক্রোসফট আউটলুক এটি হচ্ছে একটি সফটওয়্যার এবং এটি ডিজাইন করা হয়েছে অ্যাজ এ টুল টু রিসিভ অ্যান্ড সেন্ড ইমেল অর্থাৎ জিমেলের মতোই কিন্তু এটি একটি সফটওয়্যার সার্ভিস শুধুমাত্র সফটওয়্যার নয় এটি হচ্ছে স্পেসিফিক বালবে ইলেকট্রনিক মেল সার্ভিস ইন হুইচ পারপাস ইজ এম এস আউটলুক ইউজড এম এস আউটলুক ব্যবহার করা হয় ইমেল হিসেবে কোন ইমেল পাঠাতে হলে অবশ্যই যেটি থাকতে হবে বা লিখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি যেখানে পাঠাচ্ছেন অর্থাৎ প্রাপকের ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে ইমেলে সিসি এর অর্থ হচ্ছে কার্বন কপি ইমেলে বিসিসি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ব্লাইন্ড কার্বন কপি ইমেলের সাথে সংযুক্ত ফাইলকে কি বলা হয় যেটাকে বলা হয় এস সেপারেট ফাইল সেন্ড অ্যাজ এ পার্ট অফ অ্যান ইমেল অর মেসেজ এটি বলা হয় অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ধরনের পিডিএফ ফাইল কোনো ওয়ার্ড ফাইল কোনো এক্সেল ফাইল সেখানে আপলোড করে দিতে চাই ওই মেসেজের সাথে সেটাকে বলা হয় অ্যাটাচ করা অর্থাৎ এটি একটি অ্যাটাচমেন্ট ইমেলের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে নিজের কোন ধরনের ফাইল বা ডকুমেন্ট পাঠানো হয় বা পাঠানো যায় আপনি পাঠাতে পারবেন পিকচার ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অথবা পাওয়ার পয়েন্ট অথবা এক্সেল অথবা যে কোনো ধরনের পিডিএফ ফাইল অর্থাৎ অল অব দ্য হুইচ নেটওয়ার্ক প্রোটোকল ইজ ইউজ টু সেন্ড অ্যান ইমেল এস এম টিপি ব্যবহার করা হয় ইমেল সেন্ড করার জন্য আর এস এম টিপি ইমেল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এর পূর্ণরূপ হচ্ছে সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল দু হাজার একুশ সালে প্রশ্নটি বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষা এসেছে হুইচ পোর্ট ইজ ইউজ বাই সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল পোর্ট নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ পোর্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইউজ বাই সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল নিচের কোন প্রোটোকল ব্যবহার করে ইমেল ক্লায়েন্টরা কারো কম্পিউটারে ইমেল ডাউনলোড করে ডাউনলোড করে থাকে পপ থ্রি এর মাধ্যমে পপ থ্রি বলতে বোঝায় পোস্ট অফিস প্রোটোকল থ্রি ইমেল গ্রহণ করার অধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল হচ্ছে পপ থ্রি হুইচ অব দ্য ফলোইং ক্যান নট বি ডান ইউজিং ইমেল অর্থাৎ ইমেল ব্যবহার করে নিজের কোন কাজটি আপনি করতে পারবেন না আপনি যে কাজগুলো করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি কোনো অ্যাটাচমেন্ট পাঠাতে পারবেন অর্থাৎ ওই মেলের মধ্যে যে কোনো ধরনের ফাইল পাঠাতে পারবেন ফরওয়ার্ড করতে পারবেন মেলটা রিপ্লে দিতে পারবেন ইমেলে কিন্তু আপনি পারবেন না 
copy files from a remote computer. Email er madhome kono file copy kora jay na onno kono PC ba computer theke. Bortomane je protocol er madhome internet byabohar kore telephone kora jay. Tar naam hocche voice over IP orthat voice over internet protocol. Jake bola hoy VoIP. VoIP bolte bojhay voice over internet protocol. H.323 protocol সাধারণত কি কাজে ব্যবহার করা হয় এটি ব্যবহার করা হয় সাধারণত ভিডিও কল বা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকলের ক্ষেত্রে Which of the following application software can be used for real life conversation or teleconferencing over internet ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কল অথবা টেলিকনফারেন্সিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় Sky কিছু প্রশ্ন সহজ হলেও সেগুলো কিন্তু বারবার আসে তার মধ্যে এই প্রশ্নগুলো ই কমার্স এর ই বলতে বোঝায় ইলেকট্রনিক ই কমার্স স্ট্যান্ডস ফর ইলেকট্রনিক কমার্স ই কমার্স কি ই কমার্স হচ্ছে এক ধরনের নতুন বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ই কমার্স বলতে বোঝায় ইমেল এর মাধ্যমে ব্যবসা অর্থাৎ এটি কিন্তু ইমেল এর মাধ্যমে ব্যবসা নয় শুধুমাত্র ইমেইলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীকে ই কমার্স বলা হয় না মূলত অনলাইনের যে বিজনেসগুলো সবগুলি হচ্ছে ই কমার্স ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে ব্যবসা করাকে বলা হয় ই কমার্স ই কমার্সের অন্তর্ভুক্ত নয় প্রচার অন্যদিকে ই কমার্সের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিপণন লেনদেন সরবরাহ করা আপনি ট্রানজ্যাকশন করবেন সেল করবেন এবং প্রোডাক্টটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবেন ডিপলি চিন্তা করলে কিন্তু প্রচার ও ই কমার্সের একটি অংশ কারণ প্রচার না করলে সে ই কমার্স কখনোই প্রমোট করা যায় না ই কমার্সের সুবিধা কি ই কমার্সের সুবিধা হচ্ছে বিজ্ঞাপন এবং বিপণন করা ই কমার্স কত ভাগে ভাগ করা যায় ই কমার্সকে চার ভাগে ভাগ করা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে এই প্রশ্নটি এসেছিল প্রশ্নটি একটি এক্সাম্পল সেটি হচ্ছে ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউ হ্যাভ কম্পিউটার অ্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশান ফ্রম পিসি ইউ ব্রাউজ দ্য ই কমার্স ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট অ্যামাজন ডট কম অ্যান্ড সাবমিট অ্যান্ড অর্ডার থ্রু অনলাইন ইউজিং ইউর ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড টু পারচেস ফিফটি বুকস দিস টাইপ অফ ট্রানজ্যাকশান ইজ নোন অ্যাজ এটি মূলত কোন ধরনের ট্রানজ্যাকশান আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাত্র আপনার কাছে কম্পিউটার আছে ইন্টারনেট কানেকশান আছে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে ই কমার্স একটি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করলেন আর সেটির নাম হচ্ছে অ্যামাজন ডট কম সেখানে আপনি একটি অর্ডার প্লেস করলেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পঞ্চাশটি বুক কেনার জন্য বা বই কেনার জন্য এই ধরনের ট্রানজ্যাকশানকে কি বলা হয় এ ধরনের ট্রানজ্যাকশানকে বলা হয় বিজনেস টু কনজিউমার কারণ অ্যামাজন ডাইরেক্টলি আপনাকে দিবে অর্থাৎ আপনি হচ্ছে তার একটি কনজিউমার তাই এটাকে বলা হয় বি টু সি ই কমার্স সাইট অ্যামাজন ডট কম প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে নিচের কোন সাইটটি কেনাবেচার জন্য নয় কেনাবেচার জন্য নয় গুগল ডট কম অন্যদিকে অ্যামাজন ওয়ালএক্স এখানেই ডট কম এগুলো হচ্ছে কেনাবেচার সাইট চীনের ই কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা ডট কম এর প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকমা পৃথিবীর পুঁজিবাজারের ইতিহাসে এ যাবৎকালে সর্ববৃহৎ আইপিও কোন কোম্পানির আলিবাবার হুইচ অব দ্য ফলোইং কোম্পানিজ হ্যাজ রিসেন্টলি লঞ্চ ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফর হ্যান্ডলোম ওয়েভার্স হ্যান্ডলোম ওয়েভার্স এর জন্য রিসেন্টলি ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করেছেন মাইক্রোসফট ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ই কমার্স ই কমার্সের অসুবিধা হল মূলত এখানে কন্ট্রোলিং প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি এখানে যে কোনো সময় যে কোনো ইনফরমেশন হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে পেপাল এটি কি পেপাল হচ্ছে অনলাইনে মানি ট্রান্সফার করার এক ধরনের একটি সার্ভিস অনলাইনে মূল্য পরিশোধ করাকে কি বলা হয় মূল্য পরিশোধ করাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম 
when you can access your account from any branch of the same bank that is called যখন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করতে পারবেন যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে একটা ব্যাংকের তখন তাকে বলা হবে এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং আর যদি বাসায় বসে আপনি সেই জিনিসগুলো কন্ডাক্ট করতে পারেন তাহলে সেটা হবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সেবাটা যার আরেকটি ফর্ম হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান ই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট নয় স্কুল ব্যাংকিং অন্যদিকে প্লাস্টিক মানি অটোমেটেড টেলার মেশিন এস এম এস ব্যাংকিং এগুলো হচ্ছে ই ব্যাংকিং এর ছোট ছোট পার্টস ই ব্যাংকিং দৈনিক কত ঘন্টা গ্রাহক সেবা প্রদান করে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অর্থাৎ সারা বছরই এটি সেবা দিয়ে থাকে ব্যাংকিং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন মিনস এটি বলতে বোঝায় ভার্চুয়াল ব্যাংকিং অ্যাভেলেবল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যান্ড সেভেন ডেজ এটিএম বলতে বোঝায় অটোমেটেড টেলার মেশিন অটোমেটেড টেলার মেশিন এটি হচ্ছে ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হয় পজ বা পয়েন্ট অফ সেল এই মেশিনটি ওয়াইডলি ব্যবহার করা হয় মার্চেন্ট বা সুপার শপগুলোতে এখন শুধু এটি সুপার শপে সীমাবদ্ধ নয় এখন যে কোনো দোকানে কিন্তু পজ মেশিন ব্যবহার করা হয় ডেবিট কার্ড প্রদান করে ব্যাংক ডেবিট ক্রেডিট যত ধরনের কার্ড আছে এগুলো কিন্তু ব্যাংক প্রদান করে থাকে বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে ডাচ বাংলা ব্যাংক যার প্রথম নাম ছিল ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং যার বর্তমান নাম রকেট বিকাশ ইজ এন এক্সাম্পল অফ মোবাইল ব্যাংকিং কোন ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম টেলি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আউটসোর্সিং কি আউটসোর্সিং হচ্ছে ইন্টারনেট ভিত্তিক কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগকে বলা হয় আউটসোর্সিং কোনটি আউটসোর্সিং এর মার্কেট প্লেস আপওয়ার্ক ফাইবার ফ্রিল্যান্সার ডট কম এগুলো হচ্ছে আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে কি প্রয়োজন প্রয়োজন ধৈর্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সফট স্কিল বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করা যায় কোন সেবার মাধ্যমে ই পর্চার মাধ্যমে স্বল্প খরচে এবং দ্রুত টাকা পাঠানোর পদ্ধতি হচ্ছে ইএমটিএস বাংলাদেশে ডাক বিভাগের ইএমটিএস এর মাধ্যমে এক মিনিটে কত টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায় পাঠানো যায় এক মিনিটে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জাতীয় ই তথ্যকোষ উদ্বোধন করা হয় সাতাইশে ফেব্রুয়ারি দু সালে জাতীয় তথ্য বাতায়ন ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন করা হয় তেইশে জুন দু সালে অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করাকে বলা হয় ই টেন্ডার এবং গভর্নমেন্টের যে পোর্ট সেটি হচ্ছে ইজিপি ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট যার মাধ্যমে ওই টেন্ডারের কাজগুলো পায় কন্ট্রাক্টররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিমেডিসিন ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে ডাক্তারের কাছ থেকে রুগীর চিকিৎসাকে বলা হয় টেলিমেডিসিন একজন লোক কিভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন পেতে পারেন বাসায় বসে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্টকে প্রধানত ভাগ করা হয় চার ভাগে ডিজিটাল কন্টেন্ট কোন ধরনের উপকরণ বেশি থাকে বেশি থাকে টেক্স টাইপের ডিজিটাল কন্টেন্ট গ্রাফিক্সের কাজ হচ্ছে ছবি নিয়ে ইন্টারনেটের প্রচারিত ব্রডকাস্ট কোনটির অন্তর্ভুক্ত এটি শব্দ এবং অডিও দুটি ইন্টারনেটে কোন ঘটনার ভিডিও সরাসরি সম্প্রচার করাকে বলা হয় ভিডিও স্ট্রিমিং কোনটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন পৃথিবীর দ্বার উন্মোচিত হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে 
সুমন টেলিভিশনে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখে এই ক্ষেত্রে সুমন কিভাবে শিক্ষা অর্জন করেছে করেছে ই লার্নিং এর মাধ্যমে কিন্ডল এটি কি কিন্ডল হচ্ছে ই বুক রিডারের একটি নাম হুইচ ইজ নট অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম অনলাইন এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম নয় মডিউল অন্যদিকে কোর্সেরা স্কিল শেয়ার ইউডেমি এগুলো অনলাইন কোর্স শেয়ার করে থাকে অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্ম জুম এই জুম অ্যাপটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এরিক ইউয়ান কোনটি অনলাইন শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম নয় গুগল পিকজেল অন্যদিকে গুগল ক্লাসরুম জুম গুগল মিট এগুলো হচ্ছে অনলাইন শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম নিচের কোনটি অনলাইন ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম নয় হোয়াটসঅ্যাপ এটি হচ্ছে ভিডিও এবং ছবি এবং টেক্সট শেয়ার করার একটি অ্যাপস যাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয় অন্যদিকে ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে গুগল মিট ওয়েবএক্স এবং জুম ধন্যবাদ স্বপ্নের স্কুলের সাথে থাকার জন্য টপিক ভিত্তিক আলোচনা এবং সিলেবাস অনুযায়ী সকল ভিডিও পাবেন স্বপ্নের স্কুলের প্লেলিস্টে দেখতে থাকুন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম